everyone welcome to easy chemistry concepts so in this video we are going to discuss about lothar meyer's classification of periodic table so manaki lothar meyer periodic classification gurinchi a classification yokka limitations kuda manam ee video lo manam discuss cheyadam aithe manaki periodic classification anagane manam general ga start chesi dobernier triad newland octaves and mendeleev's periodic table so ive manam only classification lo manam choose antam kaani lothar meyer classification kuda okati undi so manaki dobernier kaanivandi newland mendeleev's veellanta atomic masses ni base cheskoni manaki classification anedi chesaru aithe lothar meyer em chesaru ante atomic mass tho paatu vaati atomic volumes evaithe elements unnayo atomic volumes ni kuda consider cheskoni ఒక క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేశాడు సో ఆ క్లాసిఫికేషన్ గురించి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా తెలుసుకుందాం ఎర్లీ నైన్టీన్త్ సెంచురీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్స్లో మనకి లోదర్ మేయర్ అండ్ మెండ్లీఫ్ ఇద్దరు కూడా ఈ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్స్ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తున్న టైంలో ఇద్దరు కూడా అటామిక్ మాసెస్నే ఫస్ట్ క్రైటీరియా కింద వాళ్ళు తీసుకున్నారు అయితే మెండ్లీఫ్ ఏం చేశారంటే అటా ఓన్లీ అటామిక్ మాస్తో వాటి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని రిలేట్ చేస్తూ మనకి పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేశాడు అయితే లోదర్ మేర్ ఏం చేశాడంటే ఈ అటామిక్ మాస్ని బేస్ చేసుకొని సో ఈ అటామిక్ మాస్ని బట్టి ఈ క్యాలిక్యులేటెడ్ అటామిక్ వాల్యూమ్స్ సో ఇప్పుడు అటామిక్ వాల్యూమ్ ఎలా ఫైన్ చేస్తారు అంటే ఈ యూజ్డ్ ఏ ఫార్ములా సో అటామిక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటామిక్ మాస్ డివైడెడ్ బై డెన్సిటీ సో ఆ ఎలిమెంట్ అటామిక్ మాస్ డివైడెడ్ బై డెన్సిటీ ఈ చేసి మనకి ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ వాల్యూమ్ని ఇతను ఫైన్ చేశాడు ఫైన్ చేసి ఈ అటామిక్ మాస్ అండ్ అటామిక్ వాల్యూమ్స్ని బేస్ చేసుకొని హీ మేడ్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ చూస్తే లోదర్ మేయర్ ఏం చేశారంటే ఈ అటామిక్ మాస్ని ఈ అటామిక్ వాల్యూమ్స్ని కలిపి ఒక ప్లాట్ ఒక గ్రాఫ్ అనేది అతను డ్రా చేశాడు సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ అటామిక్ మాసెస్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్సాక్సిస్ మీద అండ్ అటామిక్ వాల్యూమ్స్ వాల్యూస్ని వైయాక్సిస్ మీద అతను ప్లాట్ చేసి అతనికి వచ్చిన గ్రాఫ్ రిజల్ట్ అంటే ఏమి వచ్చిందంటే ఒక కర్వ్ అనేది వచ్చింది ఇలాగా పీక్స్ ట్రఫ్స్ లాగా ఇలా కర్వ్స్ అనేవి వచ్చాయి అయితే ఈ వచ్చిన రిజల్టెంట్ గ్రాఫ్లో అతను ఫోర్ పాయింట్స్ని డిస్కస్ చేశాడు అందులో ఆ ఫోర్ పాయింట్స్ని హైలైట్ చేసిన ఫోర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే కర్వ్ ఏదైతే గ్రాఫ్ ఉందో ఇందులోని టాప్ మోస్ట్ పార్ట్ దాన్ని పీక్స్ అన్నాడు ఆ టాప్ మోస్ట్ పా పార్ట్స్ని పీక్స్ అని అలాగే ఈ కర్వ్ అసెండింగ్ పార్ట్ అంటే అప్వర్డ్ పార్ట్ అనమాట ఈ అసెండింగ్ పార్ట్ టూ అని మెన్షన్ చేశాను కదా అప్వర్డ్ వెళ్తున్న అసెండింగ్ పార్షన్ని అసెండింగ్ పార్షన్ అని మెన్షన్ చేశాడు అలాగే ఈ పీక్ నుంచి డౌన్వర్డ్ పోర్షన్ సో కర్వ్ అనేది డౌన్వర్డ్గా వస్తున్నప్పుడు దాన్ని డిసెండింగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది కర్వ్ కింద అతను ఐడెంటిఫై చేశాడు అండ్ కర్వ్ ఏదైతే ఉందో ఈ డిసెండింగ్ పోర్షన్కి అసెండింగ్ పోర్షన్కి మధ్యలో మనకి హయ్యెస్ట్ పోర్షన్ అప్వర్డ్ హయ్యెస్ట్ పోర్షన్ పీక్ అని ఎలాగ అన్నాడో డౌన్వర్డ్ డీపెస్ట్ పోర్షన్ని మినిమా లేదా ట్రఫ్ అని నేమ్ చేశారు ఓకే ఈ ఫోర్ పోర్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫోర్ పోర్షన్స్ని ఎందుకు మనకి హైలైట్ చేశారంటే ఏవైతే సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిబిట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక్కొక్క ఈ రీజియన్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీక్ ఉందనుకోండి ఈ పీక్స్ దగ్గర ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీని ఎగ్జిబిట్ చేసేలాగా అరేంజ్ చేశారు అలాగే ఈ అసెండింగ్ పోర్షన్ అప్వర్డ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ అసెండింగ్ పోర్షన్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిబిట్ చేసేవి వచ్చాయి అలాగే డిసెండింగ్ పోర్షన్లో ఉండేవన్నీ కూడా ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ పోర్షన్స్ ఉండేలాగా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిబిట్ చేసేలాగా ఉన్నాయి అండ్ మినిమం పోర్షన్ లేదా ట్రఫ్ డీపెస్ట్ పోర్షన్ ఈ లాస్ట్ పోర్షన్లో ఉండే డౌన్వర్డ్ పోర్షన్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉన్నాయి పీక్స్ పీక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాను చూడండి ఈ పీక్ పొజిషన్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏంటాయి ఆల్కలీ మెటల్స్ సో ఆల్కలీ మెటల్స్ అన్నీ కూడా పీక్స్ దగ్గర మనకి అతను రిప్రజెంట్ చేశాడు అయితే అసెండింగ్ పోర్షన్ సో ఇక్కడ టూ అని మెన్షన్ చేశాను కూడా సైడ్లో ఇది అసెండింగ్ పోర్షన్ అప్వర్డ్ పోర్షన్లో హ్యాలోజన్స్ అనేవి మనకి అక్కడ ప్లాట్ చేయడం జరిగింది అలాగే డిసెండింగ్ పోర్షన్ మీన్స్ డౌన్వర్డ్ పోర్షన్ 
ఈ డౌన్వర్డ్ పోర్షన్లో త్రీ అని మెన్షన్ చేశాను కదా ఆ డౌన్వర్డ్ పోర్షన్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి ఆల్కలీన్ ఎర్త్ మెటల్స్ అన్నీ కూడా ఆ డౌన్వర్డ్ పోర్షన్లో మనకి మనకి రిప్రజెంట్ చేశారు అండ్ మినిమా లేదా ట్రఫ్ లేదా బాటమ్ పోర్షన్ ఈ ఫోర్ అని మెన్షన్ చేశాను కదా ఆ బాటమ్ పోర్షన్లోని కర్వ్ బాటమ్ పోర్షన్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏమొచ్చి ఏ ఎలిమెంట్స్ వచ్చే మనకి ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి అక్కడ రావడం జరిగింది వాటినే డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం సో ఈ విధంగా అతను అటామిక్ మాస్ అటామిక్ మాసెస్ అండ్ అటామిక్ వాల్యూమ్కి మధ్య అతను ప్లాట్ చేసిన గ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో సో ఇలా కర్వ్స్ కర్వ్స్ కింద వచ్చాయి ఆ కర్వ్స్లో అతను ఫోర్ పా ఫోర్ పాయింట్స్ని ఫోర్ పార్ట్స్ని ఫోర్ పోర్షన్స్ని అతను ఐడెంటిఫై చేశాడు ఒకటి పీక్స్ అసెండింగ్ పోర్షన్ డిసెండింగ్ పోర్షన్ అండ్ ట్రఫ్ బిలో బాటమ్ పోర్షన్ సో ఈచ్ పోర్షన్ దగ్గర సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండే ఎలిమెంట్సే ఉన్నాయి సో ఇందాక చెప్పిన ఏంటి పీక్స్ ఈ పీక్ పోర్షన్స్లో ఏంటి మనకి ఈ పీక్ పోర్షన్స్లో మనకి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆల్కలీ మెటల్స్ ఏంటి ఆల్కలీ మెటల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ పో ఫస్ట్ పీక్ దగ్గర లిథియం ఉంటుంది సెకండ్ పీక్ దగ్గర సోడియం థర్డ్ పీక్ దగ్గర పొటాషియం రుబీడియం సీజియం ఇలా పీక్స్ దగ్గర సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండే ఎలిమెంట్స్ అనేవి అతను రిప్రజెంట్ చేశాడు అయితే ఈ అసెండింగ్ ఏదైతే అప్వర్డ్ ఉందో ఇటుపక్క ఈ సైడ్లో మిడ్ వేలో ఉన్నవన్నీ కూడా ఏం చెప్పాను నేను హ్యాలోజన్స్ అదే డిసెండింగ్ పోర్షన్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఏంటి ఆల్కలీన్ ఎర్త్ మెటల్స్ అదే ఈ బాటమ్ పోర్షన్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి డీ బ్లాక్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఈ బాటమ్ పోర్షన్లో అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఓకే ఈ కర్వ్ ఏమంటాం అంటే మనం లోదర్ మేయర్ అటామిక్ వాల్యూమ్ కర్వ్ అంటాం ఏమంటాం లోదర్ మేయర్ అటామిక్ వాల్యూమ్ కర్వ్ తన లిమిటేషన్ ఏంటంటే అతను చేసిన క్లాసిఫికేషన్ బే బేస్ చేసుకుని ఇలా గ్రాఫ్స్ బట్టి మన ఎలిమెంట్స్ని గుర్తుంచుకోవడం కానీ రికగ్నైజ్ చేయడం కానీ మనకి చాలా కష్టమవుతుంది లోదర్ మేయర్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారు అంటే ఈవెన్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అందులో మిస్టేక్స్ అంటూ ఏం లేకపోయినా సరే ఇలా గ్రాఫికల్ మెథడ్లో మనం అన్ని ఎలిమెంట్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము రికగ్నైజ్ చేయలేము కాబట్టి ఈ క్లాసిఫికేషన్ని యాక్సెప్ట్ అనేది చేయలేదు సో లోదర్ మేయర్ క్లాసిఫికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అండ్ మెండిలీవ్స్ని మెండిలీవ్స్ క్లాసిఫికేషన్ని సమ్వాట్ యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ పర్టికులర్ ఇయర్లో సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లోదర్ మేయర్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఇప్పటివరకు వీడియో చూసినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ టు ఈజీ కెమిస్ట్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ మో మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దట్ మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరే ఫస్ట్ చూడవచ్చు